What's fun? Speaking English. Okay, let's do it. Are you ready? This is Easy English. Good morning, everyone. 반갑습니다. 어서 오세요. <laughs> Easy English입니다. 오늘은 July 27th. Friday입니다. Yeah, Friday. 저는 김태현이고요. And I'm Alex. Welcome to Easy English. Also Today is Friday. It's Friday. Friday. <laughs> Do you have any plans for the weekend? Oh, as always, oh, I've yeah. got plenty of plans because it is summertime. Summertime. We have to do things in the sure. summer. Sure. Wow, the weather is, well... Hot. <laughs> I see, that sounds good. Kind of, maybe I'll just go to a cafe. Oh, yeah. Cool. 자, 오늘은 이제 이번 주에 쭉 대화를 했었던 것이 이제 연결되면서 한 사람이 또 새롭게 등장합니다. 지금까지는 이유미 and 인가 have been talking to each other. Yes. 오늘은 남편이 퇴근해서 이제 오셨어요. 아. 남편이 와서 남편에게 친구 소개시켜주고 어, 안녕하세요. 인사하는 거예요. Ah, oh, he came back from work maybe? Mm -hmm. It looks like it in the picture. Oh, yeah. Got the tie on. Mm -hmm. Tie. 그쵸? So 에이. I guess he came back from work and is sure. meeting Ingo. 맞습니다. 그래서 내 친구 인거야 인사해 하고 그런 상황인데요. 이럴 때 어떻게 할까요? 남의 집에 왔지만 불편할까 봐 mm. 편하게 계세요. 편하게 계세요. 괜찮아요. 집처럼 그냥 편하게 계세요. Please feel at home. 이렇게 얘기하죠. 네. Please feel at home. 누가 우리 집에 초대받아 왔든지 아니면 잠깐 놀러 왔든지 했을 때 편안하게 해주기 위해서 Please feel at home. 그냥 집이라고 생각하세요 라는 말이지만 어떤 때 쓰냐면 그냥 편하게 계세요. Please feel at home. 이라고 합니다. 오늘은 남편도 나오고 유미 인거 씨도 나옵니다. 대화 잘 들어보시고 영어로 생각해 보세요. 여보 나왔어. 여보. 와서 내 네덜란드 친구랑 인사해 안녕하세요 만나서 반가워요 저는 유미 남편 기준입니다 저도 만나서 반가워요 저는 인거라고 해요 우리는 몇년 전에 포르투갈에서 만났어요 한국에는 유미도 만나고 여행도 하려고 왔죠 잘하셨어요 편하게 계세요 인거씨 저희 손님 방에서 며칠 계셔도 돼요 Oh that's so nice of him mm -hmm. I don't think he has a choice He has to say Welcome. <웃음> 에이, 예수님이 오셨으니까 이제 그냥 가지 마시고 며칠 어 계시다 가세요. Nice to meet you. Now get out. Oh no. <웃음> 누가 그래요? 자, 본문 대화에서는 이 문장들이 좀 길었죠. 차근차근 완성해 볼게요. 친절한 문장의 완성. Complete sentences. 첫 번째 문장은 우리는 몇년 전에 포르투갈에서 만났어요. 이거 할 겁니다. 많이 길진 않아요. 우리는 만났어요. We met. 먼저 하고요. 포르투갈에서 붙입니다. In Portugal. Uh -huh. We met in Portugal. 네, 그러면 We met in Portugal. 그러면 포르투갈에서 만났어요. 뭐 만나봤어요? 몇년 전에 나왔죠? 몇년 전에. Several years ago. Uh -huh. We met in Portugal several years ago. 이렇게 세 덩어리 붙이니까 완벽한 문장이 완성됐습니다. We met in Portugal several years ago. 이렇게 됐어요. 자, 두 번째 문장은 저희 손님 방이 있거든요. 손님 방이 조금 낯서하시죠? 그냥 저희 집에 게스트룸이 하나 있거든요. 뭐 이래도 되고요. 자, 그 방에서 며칠 계셔도 됩니다. 라고 하고 싶습니다. 그러면 상대방에게 뭐뭐 하셔도 돼요. You can. Uh -huh. 허락하든지 뭐 어떻게 해도 된다고 말할 때 이게 이제 you can이죠. 며칠 밤 묵으셔도 돼요. Spend some nights. Yeah. You can spend some nights. 까지 했습니다. 근데 어디서? 저희 손님 방에서. In our guest room. 이렇게 붙이면요. You can spend some nights in our guest room. 이렇게 완성되죠? You can spend some nights in our guest room. 이렇게 완성됐습니다. 이렇게 덩어리 덩어리 붙인 걸 생각하시면서 영어를 하시면 안 틀리고 많이 안 틀리고 잘 하실 수 있을 거예요. 두 문장 다시 해볼게요. 우리는 몇년 전에 포르투갈에서 만났어요. We met in Portugal several years ago. 저희 손님 방에서 며칠 계셔도 돼요. You can spend some nights in our guest room. 이렇게 됐습니다. 자, 본문 대화 영어로 들어봅니다. 허니, I'm home. 허니, come and meet my Dutch friend. Hi, nice to meet you. I'm Kijun, Yumi's husband. Nice to meet you too. I'm Inga. We met in Portugal several years ago. I came to Korea to see Yumi and to travel. Nice. Please feel at home, Inga. 
you can spend some nights in our guest room. Wait a second. Isn't she supposed to be in Japan on fr on Friday from Thursday? Oh, sorry. <laughs> sorry. No, I'm kidding. I'm okay. kidding. <laughs> 근데 사실은 이 대화가요. 다 지금 하루에 일어나는 일이에요. I know, yeah, I know. Yeah. It's like it's Monday still. Still Monday. 네, 근데 재밌네요, 그죠? 네, 들으시는 분들도 왜 여기 있지? 그러셨을 수 있을 것 같아요. 자, 먼저 이제 기준 씨가 지금 남편 기준이 퇴근해서 집에 왔습니다. 여보, 나 왔어. Honey, I'm home. 학교 갔다 온 아이가 인사하든지 출근했던 사람이 퇴근해서 인사하는 거는 이게 기본이죠. Mm -hmm. uh -huh. I'm home. I'm home. Now, when you're gone for a long time, you say I'm home. Mm -hmm. But if you do a short trip, it sounds strange. Like uh, if we go to a convenience store, yeah, we would say I'm back. Uh -huh. I'm back. Okay. 나 잠깐 편의점 가서 뭐좀 사올게. 그래서 그 편의점 갔다 왔으면 잠깐 나뭐좀 사러 갔다 올게. 뭐 세탁소에 뭐 찾으러 갔다 올게. 잠깐 갔다 왔을 때는 I'm back. 이렇게 mm -hmm. 얘기하고, 그죠? 네, 뭐긴 뭐 여행에서 돌아왔다든지 학교 갔다 와서 출근했다가 퇴근했어. 이때는 I'm home이 기본. 네, 여보 나 집에 왔어. Honey, I'm home. 여보 이리 와서 내 친구 네덜란드 친구랑 인사해. Honey, come and meet my Dutch friend. 누구를 소개시켜 줄때 서로 인사하세요 할때 come and meet my 누구 이렇게 얘기하죠. Mm -hmm. Come and meet my Dutch friend. Yep. And there's two alternatives we can use as well. Mm -hmm. Come and say hi to oh. my Dutch friend. Yeah. You, you might be meeting them for the first time, maybe not. Mm -hmm. And come and introduce yourself to oh. my Dutch friend. Mm -hmm. 이래도 되겠네요. 그러니까 처음 만났다고 치고 이리 와서 내 네덜란드 친구랑 인사해. 인사하는 게 say hi to 누구. 그리고 자기 소개해. 그죠? 네, 남편한테 mm -hmm. 자기 소개해 내 친구한테 introduce yourself to 누구. Mm -hmm. 그래서 come and meet my Dutch friend, come and say hi to my Dutch friend, come and introduce yourself to my Dutch friend. Yeah. 네, 이렇게 지금 적으셨죠. 네, 일부러 여러 번 알려드렸습니다. 이렇게 해서 어떤 거든지 쓰시면 됩니다. 어머 반갑습니다. Hi, nice to meet you. 저는 어, 기준이라고 해요. I am 기준. 그리고 유미 남편이에요. Yumi's husband. 이렇게요. 자, 다시 한번요. 쭉 인사할게요. Hi, nice to meet you. I'm Gijun, Yumi's husband. 이렇게 얘기하죠. 아니면 이름이 조금 길 때도 그렇고 아니면 성을 붙여서 I'm Gijun 뭐, 무슨 뭐, Lee, 뭐, Yumi's husband. But yeah. call me Gijun. Yes. Mm -hmm. My dad would always say, Hi, I'm Mark Sigrist, but please, you can call me Mark. Mm -hmm. 성을 빼고 이름만 불러도 된다는 건 편하게 불러라, 편하게 대하자라는 거잖아요. 그래서 you can call me Mark. 이렇게 성을 빼고, 그죠? Mm -hmm. 만약에 저 같아도 I'm Taeyeon Kim, but please call me Taeyeon. Yes. 근데 그조차도 조금 어려우면 그냥 you can call me Kim 이라고도 한다니까요, 외국 나가면. 네. 자, 그래서 hi, nice to meet you 하고 쭉 인사했습니다. 인고도 인사합니다. 네, 아, 만나서 반가워요, 저도요. Nice to meet you too. Mm -hmm. 저는 인거입니다. I'm 인거. 이렇게 얘기하죠. 자, nice to meet you로 인사할 때요. Nice to meet you, nice to meet you too잖아요. Yes. 줄여서 인사할 때 nice to meet you, you too죠. You too? Mm -hmm. Yes. 근데 어떤 분들은 nice to meet you, me too. 그건 틀린 거죠, 사실은. Nice to meet you. Uh, you too. Yeah, it's a little strange. Yeah. 사실은 you too라고 해야지. 그러니까 nice to meet you, nice to... Me you too의 끝에 you too 예. 말하는 거예요. 당신을 만난 것도 요 그거거든요. 음. 그래서 자, nice to meet you too 혹은 you too 해도 되고 I'm Inga까지 했습니다. 아, 우리는 어디서 만났냐면 몇년 전에 포르투갈에서 만났어요. We met in Portugal several years ago. 네, 이렇게 말했습니다. 근데 이제 포르투갈을요. 예를 들어 이제 한국에서 우리가 말할 때 옛날에는 지금은 좀안 그런 것 같은데 포르투칼리라고도 발음했었어요. Oh, really? 근데 그거는 왜 그럴까 해보니까 특별한 이유는 없지만 포르투칼 하면 조금 강하게 명쾌하게 들리니까 그러셨다고들 하더라고요. I 네. did not know that. 아무튼 네, 그래서 발음은 뭐라고요? Portugal. 그죠, Portugal. Portugal. Mm -hmm. 이거야. We met in Portugal several years ago. Uh, you can also switch it to a few years ago. Mm -hmm. Or a few years back. Mm -hmm. A few years back. Mm -hmm. 아, 몇년 전에 만났습니다를 several years ago, a few years ago, 혹은 a few years back. Yes. 네, 이렇게도 말할 수 있다고요. 오케이, 이럴 때 적으세요, 다. 네. A few years ago, a few years back. 이렇게.
제가 한국에 온 이유는 유미 씨도 만나고 여행도 하려고 왔어요. I came to Korea to see Yumi and to travel. 한국에 온 목적이 두 가지죠. To see 누구? To travel 두 가지. I came to Korea to see Yumi and to travel. 이렇게요. 물론 아시겠지만 저는 영어 문법 너무 몰라요. 근데 이 to, to, to가 다 뭐예요? I came to Korea. 이 to는 어디로란 뜻이고 To see Yumi에서 to, 이거는 뭐뭐 하려고 To travel, 이 to도 뭐뭐 하려고. 죠. 네. Yes, you have to have To for both see Yumi and travel. Mm -hmm. And many Americans will make that mistake too. Uh. To see Yumi and travel, it sounds more natural to say to see Yumi and to travel because mm -hmm. these, like you said, are two separate. h a r i g o 하려고, 그렇죠. 하려고, 하려고가 따로 두 가지를 이제 엔드로 연결한 거라 정확하게는 to see you me and to travel 이렇게 하는 게 맞다라는 말씀이에요. 예, 다시 한번요. 한국에 왔는데요. 유미 씨도 만나고 여행도 하려고요. I came to Korea to see you me and to travel. 음, 어, 잘 오셨네요. Nice. 편하게, <웃음> 정말 nice 맞아요. Nice. 네, 편하게 계세요, 인거 씨. Please feel at home, Ingo. Mm -hmm. 이렇게 얘기하죠. 네. There's Please a, feel at yeah. home. There's a lot of different phrases you can use here. Yeah. Please make yourself at home. Mm -hmm. Please make yourself at home. Please make yourself at home. Mm -hmm. Our home is your home. Oh, 이런 말도 좋은 말이죠. Our home is, is your home. Your home. 저희 집이 인거시 집입니다. Yes. 네, 그냥 편하게 계세요. 그러니까 이런 말을 하는 이유는 전부 다 그냥 본인 집이다 생각하시고 편하게 계세요. 이런 말이죠. 네, please feel at home. Please make yourself at home. Mm -hmm. Our home is your home. Yes, I think you can have it in Spanish too, right? Mi casa, tu casa. Mi casa, tu casa. Yeah. Very similar. Yeah. Mm -hmm. 그렇죠. 카사가 집인데 어, 우리 집이 너네 집이다 이런 말이에요. 친근함을 표시할 때 이렇게 말하면 됩니다. 마지막으로 이렇게요. 몇밤 주무시고 가세요. 저희 손님 방에서. You can spend some nights in our guest room. Mm -hmm. 이거 이제 우리말로 할 때하고 살짝 다른 거는 우리는 며칠 계시다 가세요. 며칠이니까 mm -hmm. 몇 days 개념으로 하고 어, 머물다 가는 거는 이제 nights 개념이니까 영어로 할 때는 You can spend some nights in mm -hmm. our guest room. 이러는 거죠. Yeah, you can also say days. It's not incorrect, but because we have guest room. Mm -hmm. It sounds a little strange. 아, 그렇죠. 이 문장에서는 저희 guest room에서 몇 박을 하고 가세요니까 이제 night를 쓰고 guest room을 쓰는 게 맞는 거고 며칠 더 계시다 가세요를 spend a few days with us 이렇게 해서 뒤에 방을 빼면 그렇죠? Yeah. 네, 그것도 괜찮은 거죠. Yeah, especially if they're spending a lot of time together, then you don't want to say nights. You want to say spend a few days with us mm -hmm. if we're spending the whole day together. 그렇죠. 그렇게 이제 며칠 같이 계시다가 가시죠 할 때는 a few days가 더 나을 수도 있잖아요. 네, 그런 말씀이었습니다. 자, 이 대화 다시 한번 들려드릴게요. 진짜 내가 이런 상황에서 이 말을 정확하게 해야지 라는 생각을 가지고 연습해 보시죠. Honey, I am home. Honey, come and meet my Dutch friend. Hi, nice to meet you. I'm Kijun, Yumi's husband. Nice to meet you too. I'm Inga. We met in Portugal several years ago. I came to Korea to see Yumi and to travel. Nice. Please feel at home, Inga. You can spend some nights in our guest room. 이 패턴 꼭 기억해. 응용해. Pattern and sentences. 첫 번째 패턴은 아주 간단한 거야. 와서 누구랑 인사해. Come and meet. 누구만 넣으시면 돼요. 와서 내 네덜란드 친구랑 인사해. Come and meet my Dutch friend. 이러면 되고. 자, 누구 인사시켜 줄까요? Uh, come and meet my friend Niels. Okay. He's Dutch actually. Come and uh, Dutch? He's Dutch. Okay, Niels. <laughs> yes. Come and meet my friend Niels. Yes. Mm -hmm. uh, come and meet our new son. Oh. Uh, my baby. Oh, yeah? Yeah. Oh. You can say that. Okay. And come and meet our dog. Mm -hmm. We have our a new dog. puppy. Oh, cool. 이렇게 다양하게 사람도 되고 동물도 되고 아기도 되고 이렇게 넣어서 어, 말을 해봤습니다. 자, 두 번째 패턴은 어디에서 뭐뭐 하셔도 돼요. You can. 네, 동사 쓰시고요. In. 어디에요? 저희 손님 방에서 며칠 주무시고 가셔도 돼요. You can spend some nights in our guest room. 이렇게 했죠. 자, 어디에서 뭐 하셔도 돼요. You can play board games in the living room. Mm -hmm. 거실에서 보드게임 하셔도 됩니다. 
you can rest in the break room. Uh huh. 네, 휴게실이죠. 네, break room에서 rest 쉬세요. You yes. can rest in the break room. Mm-hmm. 이렇게요. 네. 자, 143 쪽에 있는 문장을 이렇게 다양하게도 만들어봤습니다. 자, 그다음 넘겨서 오늘 세줄 일기장에서는 첫 번째 문장을 같이 한번 만들어 드릴게요. 남편이 퇴근하고 와서 인거를 보았다. 내 친구. My husband came back from work and met Ingo. 음, 이렇게요. 다시 한번 같이 해보세요. My husband came back from work and met Ingo. 음, came home from work. 이게 퇴근했다 라는 표현이에요. My husband came home from work and met Ingo. 이렇게 했습니다. 자, 여기 있는 세줄 일기장도 잘 써보시고요. 저희 홈페이지에도 올려주시면 좋겠습니다. 대화문 다시 한번 들려드릴게요. Honey, I am home. Honey, come and meet my Dutch friend. Hi, nice to meet you. I'm Kijun, Yumi's husband. Nice to meet you too. I'm Inga. We met in Portugal several years ago. I came to Korea to see Yumi and to travel. Nice. Please feel at home, Inga. You can spend some nights in our guest room. 이럴 땐 이렇게 Useful sentence. 아, 어, 진짜 피곤하겠다. 어, 좀 긴장 좀 풀고 좀 편하게 좀 쉬고 그래. Oh, just let your hair down and relax. 음, 재밌는 표현이에요. Let your hair down. 머리를 푸세요거든요. 머리를 저는 짧아서 묶을 머리가 없지만 이렇게 <웃음> <웃음> 풀기만 해도 기분이 좋아질 것 같아요. Let your hair down and relax. Yeah, generally we say that with our female friends, 음, women, girls. Yeah. 이 머리가 길어야 묶고 그걸 푸는 거니까. <웃음> okay. Um, but you could use that with your male friends, but more often we use it with our female friends. 아 그렇군요. 예, 보통은 여자들끼리 예, 쓰는 말이긴 yeah. 한데 이제 남자들로 쓰게 쓴다는 말씀이시죠? We can. Oh, okay. Maybe but... light-hearted. Oh. Jokingly. 아 그렇군요. 아 just, 그런 just 느낌으로. Loosen your tie a little bit. Mm-hmm. Loosen your tie 그쵸, for men. 타이, 넥, 넥타이를 풀고 좀 편안하게 있어라. 그렇게 말하겠죠. 묶을 머리가 없으니까. Let your hair down and relax. 이것도 기억하시기 바랍니다. EBS 당에서 온라인 무료 수강권. Language Monster에서 A형의 영어 회화. 대한민국 대표 영어 토론. 도서 출판 서프라이즈에서 아이작의 테마 토크 플러스. Gilboard Easy Talk에서 영어 리스닝 무작정 따라하기 취업과 승진을 위한 영어 말하기 평가 오픽 응시권을 드립니다. 네, 여러분 이번 주도 일주일 정말 열심히 잘하셨습니다. 내일은 토요일이에요. 내일도 만나주세요. 태연과 알렉시의 Easy English, Easy English.